Дорогие друзья, уважаемые преданные, давайте поприветствуем всех, кто сегодня пришел на воскресной программе громким криком Харибол. Сегодня у нас, как вы поняли, необычная программа. К нам приехал редкий и очень желанный, почтенный, уважаемый гость в нашей ядре московской. Да. Давайте его пресса. Шина Дрюна, слава Вики! Да! Нас ждет, пока Махарадж занимается, мы есть МРСС, нас ждет с вами три часа общения с Махараджем, Киртон, Катха, и после этого, после этого будет просад в 5.20, и где-то до 6.20 начнется здесь Гоуранец, пожалуйста, приходите, до пол восьмого у нас будет Гоуранец. Шиши Гоуранец, да!
Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to be back in Moscow. Yeah, вернуться в Москву. I was on the flight from Warsaw to, to Moscow in, in business class. Я летел uh, из Варшавы в Москву в бизнес классе When you get old, you get some privileges. They give you business class. По голом возрасте можно пользоваться привилегиями определенными летать бизнес классе уже. Don't expect it when you're young. Для молодых это недопустимо. One of the advantages is that there's always, you know, well-to-do people sitting in the business class. Одно из преимуществ это то, что в бизнес классе находятся состоятельные люди. So there was an elderly man. И рядом со мной сидел пожилой человек, которому был уже седьмой десяток, но он был одет очень прилично. Он посмотрел на меня и спросил, будешь в параде участвовать? Я спросил, какой парад? Парад в честь Дня Победы, как русские и их союзники победили нацистов. Я не знал, что сказать. И я сказал, не знаю, будет ли у меня время, чтобы поучаствовать. Он сказал, я тебе могу достать билет. Там у нас будут места для почетных гостей. Я могу для тебя выбить местечко. Хочешь? Да, что ему сказать на это? I said, no, I, I, unfortunately, I have some other engagement. I won't be able to attend the victory parade. And I said, you have my, my congratulations on this great victory, and I wish you well. Я сказал, к сожалению, я буду занят, не смогу поучаствовать, но я вас поздравляю с праздником. Желаю вам успешно отпраздновать его. Он сказал, нет, нет, американцы тоже участвуют. Американцы тоже были нашими союзниками в борьбе против нации. Он сказал, что поляки, французы собираются. Британцы с большими шапками. Поскольку ты американец, можешь поучаствовать в параде. Я сказал, да, это хорошо, но я буду праздновать другую победу. Он сказал, еще один парад. Не парад, сказал я, но День Победы. Еще один у нас будет. Он спросил, что за День Победы. Я про такое ничего не слышал. Наше движение проповедует в России на протяжении многих лет уже. Мы спиритуальная традиция из Восточного. India and we're we're preaching against illusion, Maya. Это наша духовная традиция с востока из Индии. Мы проповедуем о вреде иллюзии Maya. He's like, what? He said, what are you talking about? Он посмотрел на меня, как будто не мог понять, о чем речь. I said it's a long story. It started when my spiritual master came to Moscow in 1970. That's when we started our war. Я сказал, но это длинная история. Она началась в семьдесят первом году, когда мой духовный учитель приехал в Москву и началась война против иллюзий. He said, and you were in the war? Да, он спросил, ты что, тоже воевал? I said, yes, I'm still trying to fight illusion. Я сказал, до сих пор против иллюзий воюю. He said, how long have you been coming? И он сказал, и сколько же ты уже лет посещаешь нашу родину? Я сказал, господин, вам, наверное, будет 
приятно услышать, что я практически каждый год в вашу страну приезжаю на протяжении 21 года уже. Он сказал, 21 год ты приезжаешь в Россию. Я ему сказал, я провожу в России больше времени, чем в Америке. Он пожал мне руку. И он сказал, и какую же победу вы будете праздновать в воскресенье? То, что я ему сказал. Он сказал, это на каком языке? Это санскрит. И uh, буквально там говорится, пусть победа сопутствует uh, воспеванию святых имен Шри Кришны. О, Хари Кришна! Хари Кришна! Да-да-да, Кришна! We have lots of Hare Krishnas in Moscow. У нас столько Кришнаитов в Москве. Я сказал, ну вот это именно то, что я имел в виду, что буду проводить программу в Москве для Кришнаитов. Он сказал, ну да, Хари Кришна. Счастье быть с вами здесь сегодня. Мы будем праздновать победу воспевания Хари Кришна в этой славной стране. Сегодня мы прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. Кенто 3, chapter 25. Uh, третья песня, глава 25. Слава преданного служения. Очень замечательная глава. Let's do... Текст номер 20. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pasham, Pasham, Atmana, Atmana, Avayo, Avayo, Vidu, Vidu, Sa, Eva, Sadushu, Sadushu, Vito, Moksha, Varam, Pavitam, Prashangam, Ajaram, Pasham, Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saiva Sarushu Krito Saiva Sarushu Krito Mokshadvaram Mapavritam Mokshadvaram Mapavritam Prashangam Ajaram Pasham Prashangam Ajaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saiva Sarushu Krito Saiva Sarushu Moksha Dwaram Mapavitam Moksha Dwaram Mapavitam Prashangam Ajaram Pasham Prashangam Ajaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saiva Sadhushu Krito Saiva Sadhushu Krito Moksha Dwaram Mapavitam Moksha Dwaram Mapavitam Prasangam Ajaram Pasham Prasangam Ajaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Atmana Kavayo Vidu Saiva Sadhu Shukrito Saiva Sadhu Shukrito Moksha Dvarama Pavritam Moksha Dvarama Pavritam Prasangam Ajaram Pasham Prasangam Ajaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Saiva Sadhu Shukrito Saiva Sadhu Shukrito Moksha Dvarana 
Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность, к общению с осознавшимися себя преданными перед ним распахиваются врата освобождения. Report. Комментарий. Here it is recommended that attachment should be transferred to the self-realized devotees, the sadhus. And who is a sadhu? A sadhu is not just an ordinary man with a saffron robe, robe or a long beard. A sadhu is described in Bhagavad Gita as one who unflinchingly engages in emotional service. In this verse, the Lord Kapiladev describes us to develop our relationship to the Lord, who has reached the self-awareness, to sadhu. But who is a sadhu? It is not just a man with a shopran, a shopran, a shopran, с длинной бородой. В Бхагавадгите говорится, что садху это тот, кто безраздельно посвятил себя преданному служению. So essentially this verse is directed towards the transcendentalists. The transcendentalist is one who desires to get free from the cycle of samsara or the uh, long repetition of birth and death in this material world. Transcendentalist is the one who wants to get free from the cycle of samsara or the long repetition of birth and death in this The very tra translation of transcendental means to, to rise above the mundane, to rise above the ordinary. Перевод слова Трансцендентальный указывает на возвышение над обычным мирским уровнем. To ultimately transcend the material creation altogether. Предназначенный для окончательного достижения превосходства над материальным творением. With all its 14 worlds, seven lower worlds, seven intermediate worlds, and seven uh, higher worlds. Uh, возвышение над всеми 14 мирами, низшими и высшими. And to attain the spiritual abode. И достижение высшей обители. There is a spiritual abode. Существует духовная обитель. It's not the figment of someone's imagination, some 
poet's dream, some philosopher's elaboration. Это не просто плод чего-то воображения, мечта поэта или что-то нереальное. Supreme authority, Sri Krishna himself alludes to a spiritual world. Верховный наставник, верховный сам Всевышний Господь говорит о духовном мире. When all of this world is destroyed, that place, Shanatana, it remains the same. It never changes. It's eternal. Когда все в мире разрушается, это место остается неизменным, Санатана. Pointer Janma Nidhiyate. He says in another verse, "Have you once gone there?" You never come back to this world and the cycle of birth and death. И в этом стихе говорится пунар Джан Манавидиате тот кто хотя бы тот кто вернулся туда уже больше не придет снова в материальный мир. And the scriptures describe it in order to entice us, to give us an inspiration to go there. И священное Писание говорят каким образом мы можем получить вдохновение на то, чтобы отправиться туда. It's like if you go to the travel agency now, the summer is coming, so people in Moscow, Russia, they're going to go on vacation. You go to the travel agency and you say, "Sir, what's a what's a good place to go on vacation?" Как, например, сейчас летом многие в России, в Москве, в частности, собираются в отпуска и они отправляются в турагентство и спрашивают, какие подходящие места, куда можно съездить, отдохнуть. И им говорят, можно съездить в Крым. Можно съездить в Крым, говорит турагент. Там хороший песок, море чистое, тепло. Или же можно съездить в Турцию, отдохнуть. Много русских сейчас в Турцию ездит отдыхать. Or lots of Russian people are in the Middle East. You can go to the Dead Sea in Israel for your vacation. Actually, there's Russian people everywhere, all over the world. Или же вам предложат съездить в Израиль на Мертвое море. Русских людей сейчас повсюду можно найти во всем мире. I was in Paraguay. You know what Paraguay is? It's like nowhere. It's in the middle of nowhere. It's in the middle of South America, landlocked country. It's just, it's just a big jungle. Paraguay. Я недавно побывал в Парагвае. Для тех, кто не знает, где это находится, это посередине южноамериканского континента, где-то там затерянная джунглях страна. And the people who were, I was. Meeting some people there, and you know, then I met some people who said, you know, there's there's Hare Krishna devotees here. I said, really, Hare Krishna devotees? Yes, you can go and meet them. So they drove me out into the jungle to one big farm. Я встречался там с друзьями, и потом они сказали, знаете, здесь неподалеку ферма кришнаитская. Я под я под очень удивился здесь, и они сказали, да, мы тебя туда сводим, и они повезли меня на ферму посреди джунглей. And suddenly, out of the this, they had this old house there on the farm next. Like suddenly, all these brahmacharis came out in shorts, in t-shirts, <laughs> carrying a banner that said Hare Krishna in Russian language. <laughs> Hare Krishna, Guru Dev. Hare Krishna, Guru Dev. Darshan, Darshan. И вдруг из старого домика на ферме выскочила толпа брахмачария в шортах и в майках. И они держали Хари Кришна мантру на русском языке в руках и начали кричать Хари Кришна Гурудев Даршан Даршан. They were my disciples living in Paraguay on a farm. Оказывается, у меня там ученики на парагвайской фарме поселились. You are everywhere, all pervading. Так что русские все проникающие. What's wrong with Moscow? Что же с Москвой случилось? Мне сказали, что здесь холодно будет, что-то незаметно. Мои ученики мне написали, что здесь холодно. Я до сих пор не заметил. Я 
Ну, в любом случае вас вдохновляет съездить э, в отпуск э, в разные места, потому что там так хорошо. So there are also transcendental travel agents. И также есть э, духовное турагентство, которое приглашает нас отправиться в духовный мир. Like Brahma. Как, например, Hey, all you conditioned souls, listen. Come to this place I'm describing. It's made of Chintamani, transcendental touchstone. Так, например, Господь Брама говорит об условном душе. Послушайте меня и отправляйтесь в место, которое сделано из философского камня. It's a world which is eternal, full of knowledge and bliss. Это вечное полное знание и блаженство мир. There's cows that give unlimited supplies of milk. В котором живут коровы, дающие безграничное количество молока. And the trees are called desire trees. They give you any object you request for your service to Radha and Krishna. И там растут деревья исполнения желаний, которые дадут вам все что угодно для служения Радхи и Кришне. Oh yeah, I, I'd like to go there. I'd like to go there. How much is the ticket? Да, я хотел бы туда съездить. А сколько билет будет стоить? No, the ticket is your lolium. It's your greed to go there. Цена билета это лаулием, жадность, жадное желание туда отправиться. It's a very strong desire to go back to the spiritual. У нас должно быть очень сильное желание отправиться в духовный мир. To give up all desires for this world, only for that world. И ради этого надо отказаться от всех желаний этого мира и сосредоточиться на том мире. Like Jesus said, you can't serve matter and God simultaneously. Как говорил Иисус, нельзя одновременно служить материи, мамония и Богу. Once he said, you're either for me, for my teachings, or you're against me. You're against my teachings. It's either one. Either for me, or you're against me. Однажды он даже сказал, что а кто не со мной, тот против меня. То есть тот, кто не поддерживает мои учения, является моим противником. So how do we get that lolium, that greed, for going there? И каким же образом мы можем развить эту лоулем, жадность, чтобы отправиться туда? Надо слушать об этом месте. Снова, снова и снова из уст осознавших себя душ. И таким образом, слушая, мы разовьем убеждения и будем готовы делать все, чтобы отправиться туда. This verse gives us one hint of how we can become qualified to go back home, back to God. В этом стихе объясняется, как мы можем развить квалификацию для возвращения в духовный мир. Here's a clue: what you can do to go back to that transcendental abode. Здесь объясняется, что мы можем сделать, чтобы вернуться в эту трансцендентную обитель. When I was a boy, my mother would sometimes call me and she said, "Tonight we're having chocolate cake." And vanilla ice cream for dessert. Как моя мама, когда она звала меня вернуться вечером домой, она говорила, что у нас будет шоколадный торт и ванильное мороженое. She was very good cook. Она была хорошим поваром. I never had a tort like mom's. 